Hoy en Reina de las Divas comienza la siguiente etapa, el ritmo Tecno Cumbia. La primera dupla en presentarse, Ana Paula versus Fernanda. No sé si sea una buena rival porque ha sido poco la que, lo que la conozco. Creo que es una competidora muy completa y que merece mis respetos. Mañana todos a la playa, pero primero diviértase junto a nosotros, aquí en BLN. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a PLN! ¡Batalla del siglo! Me encanta esa canción, siento que entramos de una manera romántica La semana romántica. lamentablemente es corta, pero la hemos disfrutado al máximo Claro que sí, la, la semana la verdad ha sido muy pero muy bonita y ahora va a haber un eh, largo fin de semana para ustedes en casa Para que lo disfruten como se debe Portándose mal, pero cuidándose mucho, mi querida Karim Barreiro Correcto, tenemos que contarle que arrancamos esta noche con Juego Nuevo ¡Uy, Juego Nuevo! Nos vamos contra el tiempo Sí, no le creo, muy interesante el no, juego no, no, no. Y, y los chicos ya saben las reglas, ¿verdad Karim? ¿Qué? Los chicos ya saben las reglas Ya, digo. todos chicos, ustedes ya saben las reglas Ustedes ya saben lo que tienen que hacer Todo lo que tiene que pasar Así que vamos a descubrir Ok, y van a ser, a, a ser alternados ¿Quién me puede acompañar Un para guerrero, acá? un titán, un guerrero, un titán Señores, vamos a empezar en breve <risa> Oye, es que yo quiero que vean al de la maldad Usted es el de la maldad Usted es el de la maldad. Este es el malo. Se ríe el pirata, vamos a ver ya. Ok. Este, ¿Usted conoce las reglas? Claro. ¿Todo está claro? Perfecto. Vamos a arrancar entonces. Ok. Prepárense, porque de esta manera arranca el juego contra el tiempo. Ok. El reloj, señores. Categoría. Vamos. ¿Qué categoría? Ok, estamos listos. Categoría. Lista, Lista de, de útiles escolares. Lápiz. Borrador. Ya. Saca puntas. Ya. Regla. Compás. Carpeta. Se demora, uh, se demora. La cabeza. Cuaderno. Marcadores. Cartuchera. Liquid Paper. Rapidógrafo. Regla. Ya está regla, ya está regla. Este. Lápiz, lápiz. Ya está lápiz. Ya está lápiz. Sacapunta. Ya está. Ya. Hoja, hoja de papel bomba. Sí, hoja, hoja de papel bomba. Ok, papel. muy bien. Eh, ¿Qué? Hoja de línea, no. Está bien. No, no. ya está, ya está hoja. Ya está hoja. Eh, mochila, mochila. No. Ya, mochila, ya mochila. Banca, 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 banca. Ya, banca, banca. Pizarra. Pizarra, ya. Pizarra. Ya, ya está bien. ¡Pizarra, ya! ¡El cuadro! Por favor, producción, vamos a ver la repetición instantánea. Gracias a la magia de la televisión. La primera persona que cae... En el, <risa> en el juego, el enmascarado. A ver, sí, veamos. Pero que siga jugando. <risa> Le dieron chiripiolca. Está bien. Ok, arrancamos. Vamos, insumos de oficina. Eh, tijera. Piso papel. Perforadora. Grapa. Cloro. Eh, regrese, regrese, Estefano. Regrese, regrese, cloro. Eh, no, 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 no tiene nada que ver con insumos de oficina. Laptop, eso es de limpieza. Sí, lato, sí. Vamos. Clips, clips. Ya, repita, repita que el suyo no valió. Vamos. Carpeta. Sí, sí. Tiene que ir rap. Eh, basurero. Ok. Vamos. El whisky, el rico whisky. No, ¿qué whisky? Eh, Suma de oficina. Cuadro, cuadro. Sí. Ya. Carpeta, carpeta. No, ya está. Este, tablero. Ya, tablero, muy bien. C. 
¡Cenicero! Hey. ¡No! ¡Archivador! Sí, archivador. ¡Grabadora! ¡Grabadora! ¡Ya está grabadora! Sí. ¡Ya está! <risa> ¡Ya estaba grabadora! ¡Ya estaba grabadora! Le tocaba a Ricardo el pago, pobrecito Larry. Le tocaba esto a Ricardo. ¡Voy! El malvado pirata estaba cargando. Ok, Ay, le, no, no. le tocaba a Ricardo, entonces estamos uno a uno. Ok. Vamos, vamos, ya. Siguiente categoría, apodos que le dice a su pareja. Mi quesita. Mi quesita. Ay. Mi cosita. Ay. Mi osita. Ay. Bebé. Ay. Chiquitita. Ay. Por, por, por. Momento, momento, momento. Mi chiquito. Chiquitita, dijo. A ver, a ver, a ver. El chino está quemando tiempo. Princesa. Sí. Mi cuisito. Uy. Mi cuchicuchi. Uy. Mi turrón. Uy. Mi ñami ñami. Uy. Ese desgraciado infeliz. Uy. <risa> mi leoncita miau. Uy. Bonito. Y el peinado, y el peinado. <risa> mi marinerito. Uy. Mi cuchicú. Uy. Mi negro con tancita. Uy. Botita. Uy. Yeah. Ah. Mi totocita. Uy. Se salvaron, se salvaron. A ver. Le les, voy a a Pamela. les voy a explicar algo. Espérense, no quiero escucharlo. Chicos, hay dos cubos siempre sobrando adelante de ustedes. Y chino. Donde vuelva a ver que te pones las gafas cuando te toca, esto va para ti. Vamos. Ok, muy bien. Ok. Vamos. Ya están listos, póngase ahí. Arrancamos. Siguiente. Siguiente categoría. Nombres de ex BLN. Eh, la roja. Ya. Ok. Pero así le decía. Mamber Pincay. Ya. Toño Abril. Ya. Belén. Ya. Nombre de ex BLN. Natalie Carvajal. Correcto. José David García. Ok. Denis García. Sí. Muy bien. No Mani. Ya. Isabel Mastanza. ¿Qué? 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 Eh. Venga acá, de... Nunca estuvo. Ex nunca estuvo. BLN, no otra cosa. Ah, Vamos. Este, eh, Alejandro, Alejandro. Ya, sí. Eh, Belén y Triago. Muy sí. bien. Valerie Portilla. Ya. Sailerri. Ya. Muy bien. Claudia. Muy bien. Aldo. Mamper Pincay. No. Ya está Mamper, ya, 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 ya está. Ya está Mamper, ya está. ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, eh. Oveja, oveja, oveja negra, oveja negra. Solo, ¿se acuerdan quién? Oveja negra. Ya, sí, ya, oveja negra. Yomaira. Yomaira, sí. Raí. Sí. Raí, ya que... ¡Ah! Y con la boca abierta. Ricardo, no, no. Ricardo ya había dicho Raí. No, pero Ricardo dijo bien Raí, la que repitió fue Rab. El punto sería Guerrero, ¿ok? Dijeron nombre y apellido, el dijo Vaya para allá, señora. Los chicos. Todos tienen que hacer la fila. Todos la fila. ¿Cómo? Quiero, quiero ver cómo le cayó todo adentro de la boca de Rab. Calculan el tiempo cuando ya se va a acabar para no, no dar las gafas acá. Entonces, ¿por qué no se hace la fila de una vez para que no, no haya ese problema? Sí, sí, es verdad. Yo opino que las tres gafas que son de los guerreros son de los guerreros y no se le demos a los titanes, eso pasa. Sí, mejor. Y las tres gafas de los titanes yo la agarro, yo la agarro, yo la se las den a los titanes, claro pues. Y no me digan que no estaban haciendo así, ustedes también son bien chavos. Ok, ya. perfecto. Vamos. Vamos a arrancar. Y es... Eh, prendas de vestir. Camiseta. Ya. Gorra. Ya. Eh, blusa. Ya. Mameluco. Ya. Bufanda. Ok. Medias. Dividí. 
anterior. Ya. Un jogger. Ya. Pantalón. Chaleco. Ok. Suéter. Hilo. <risa> Sostén. Sostén. Ay, 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 ¿qué te iba a decir? Ya, ya, ya. Enterizo, enterizo. Enterizo. Capri, un Capri. Capri. Honduras. Honduras. Yomper, Yomper. Ah, ya. Short, short. Ya, está. Ya, dale. Baja, baja. Ya. Pantufla. Ya. Contalité. De vestir. Ah, pantaloneta. Ya, ya. Ah. Un piercing, está bien, un piercing. Ya, no es, no es, no. Puso no juego de tortuga. No. Pipsi no es de vestir, Pipsi no es de vestir. Se vestire, este. Media, una media. Ya, no, media. Ya está, media. ya está, ya está. Buso. Atenta producción. Media ya estaba. Media ya estaba. Media ya estaba. Okay. No, pero es que yo pregunté. No, él dijo media. Media, no media. La China no, dijo media. No, yo dije media Spandy. La China lo dijo. Media ya dijeron. ¿Qué sabido, quesito? Quesito. Pónganse ahí. El no, punto es titán. Pero pues yo pregunté. Pues. Arme uno. Carlos, yo te pregunté. Me pregunté. Me pregunté. Me Póngase, prepárese, pirata, vamos, que no está todo el día. Ya está, está esperando a... ¡Listo! ¡Vamos! ¡Toma tu parte! Muy bien. Muy bien. La siguiente es... Is, a ver. Instrumentos de cocina. Instrumentos de cocina. Oye. Cuchara, espátula, cuchillo, tenedor. Ya. Cuchara. Ya está. Espátula. Ya está. Sartén. Ya. Eh, 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 ah, eh, eh, colador. Ya. Servidora. Es lo mismo. Eh, cuchillo. Ya. Exprimidor. Cafetera. Ya estaba cuchillo, me dicen, no vale esa. Cuchillo ya estaba, cuchillo ya estaba, vamos. Licuadora. Ok, muy bien. Olla a presión. Muy bien. Cuchara. Ya está. Ya está, cuchara. Freidora. Ya está. Es Freidora de cocina. Vale. No, es verdad, es verdad, correcto. Dale, dale. Olla rosera. Ya está, ya está, no está. Batidora. Eh, horno eléctrico. Aceite. Taza para té. Peladora, peladora. Peladora, sí. ¿Qué hacemos, producción? Nadie dijo peladora, correcto. Estaba bien, ¿eh? le tocaba en este caso a los titanes y venía el turno de Pamela. Ok, entonces... El punto sería para los guerreros, claro, no se equivocó. Quesito, sí alcanzó a decir en el tiempo, correcto. Me dice producción, si ¿sí arreglan. Ok. Ahora, vamos a ver. Cantante Cantantes de música urbana internacionales. Internacionales. Arranca el tiempo. El tiempo. Eh, oveja negra. Internacionales. Tariyaki. Correcto. Okay. Maluma. Ok. Oh. Nicky Chan. Uh. Jay Killers. Uh. Tom Omar. Uy. Uh. Yandel. Ay. Ay, 13. Baby Rasta. Teo Calderón. Tom Omar. Ya está, ya está. Eh, Wisin. Ya Correcto. Sí, sí, está bien. Ivy Queen. Muy bien. Sí. No, no, no. Ángel y Chris. Ok. T-Pain. Pitbull. Mr. Bonnie. <risa> Brian Myers. ¿Ya? Yandel. Ya está Yandel, ya está Yandel. No, Wisin está Yandel. Omar. Estaba. Ya está Don Omar. ¡Ah! Este, plan B. Ya, dale, dale. dale, dale. Osuna. Ya, dale. ¡Alcángel! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? ¡Alcángel! ya! <risa> Para eso está el micrófono. Si no se te escucha, no se sabe. No, no, sí lo dijo. Sí lo dijo, sí lo dijo. Okay. Sí lo dijo, es verdad que lo dijo antes del tiempo. El punto es titán. Sí, el punto es titán. Porque sí lo dijo en el tiempo que era. Sí lo dijo igual y lo dijo en el tiempo que era. Aún así lo dijo. Países. 
del mundo. Países del mundo. Ya, dale. Japón. Cuba. Croacia. Alemania. Brasil. Perú. Croacia. Holanda. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Regrese, Afganistán. Regrese. Ya está Croacia. Ya está. No, yo dije ya está Croacia. Croacia. Rusia, Rusia. Ya está. Okay. Ya, 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 Ecuador, esto. Este, este, este. Dinamarca, Dinamarca. Ok. Ya. China. Oye, ya está. No, no está. Chile. No está, no está. Chile. Dale, está bien. Brasil. Ya dijeron, ya dijeron. Costa Rica. Ya, muy bien. Paraguay. Muy bien. Groenlandia. Angola. Oye, pero venga para acá. Perú. Perú. Ya dijeron Perú, ya dijeron Oye, no, Perú. Francesa. Ya dijeron Perú. Perú. Ya dijeron Perú. Brasil. Ya está. Este, a Francia. Ya. ¿Qué hacemos, producción? Lo dijo, pero no sé si dentro del tiempo. Ya ganamos. <risa> Hasta en la lengua. ¿Qué hacemos, producción? Ya ganamos. Punto Guerrero, Punto Guerrero. Ya ganamos. Y Croenlandia no es un país, por si acaso, Larry. Ok. Chicos, tienen que estar atentos a lo que decimos porque si están cometiendo un error y ustedes se van, todos se vienen rápido y se retrasan. No, era para ver si podemos poner la cola de titanes de un lado y la cola de guerreros del otro. Okay. No, ahí pasando, va. Están pasando de tres del mismo equipo. Eh, no cometan ese error, concéntrense. Okay. ¿Salen corriendo del medio? No corran, concéntrense. Están listos, chicos. Disciplina. Arrancamos. Me gustaría, okay. me gustaría proponer uno, no sé si proponer. ¿Qué tal? Materias de estudio. Sí, sí, materias de estudio. Buenísimo. Estudios sociales. Sí, ¿Ya? señor. <risa> Matemáticas. Correcto. Entorno natural. Uy, eso es escuela. Ciencias naturales. Es lo mismo, es lo mismo. Eh, eh, edu educación física es una materia. Sí. ¿no? Lenguaje y comunicación. Inglés. Química. Okay. Contabilidad. Listo. Física cuántica. Tomografía. ¿Qué? Estudios sociales. Baldor. 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 Cultura física. Baldor no es matemáticas, no es lo mismo. Taquigrafía. Listening, listening. Cálculo. Antropología. Este, espérate. Ciencias este. naturales. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. ¡Álgebra Baldor! Ya está. Eso no es una materia, eso es un libro que estudias dentro de una materia. ¿Qué? ¿Quién? Es lo mismo, ciencia. ¿Qué no, crees engañar? Póngase, póngase. ¡No se pone! Venga. ¡Está en inglés! ¡Es una materia! Venga, ya estaba, ya estaba. No, pero. Ubíquese. Pero es inglés. Póngase aquí. Y pónganse los lentes para que no le entren en los ojos. Viene Viernes Santo, acuérdate. <risa> Ahora me va a chantajear a mí con Viernes Santo. Póngase ahí. Pero es que el Señor no ha venido. Ok, Vamos. muy bien. No. Saque la mano. Tape la cara. Me... <risa> Ay, Dios mío. Ay, a rayos ni, ni con el polvo. Que me enfermo de bronquitis, por favor. A ver, a vamos, ver, a, pasar la cuenta. vamos a desempatar. Hacemos con <ríe> Ciudades del Ecuador. Guayaquil. Santa Elena. Eh, Quito. ¿Ya? Ay. ¿Por qué nací en Cuba? Espera. Oye, y Santa Elena es una provincia. La Chuay, es la Chuay. Sí, es provincia. Río Bamba. Puerto Viejo. Pabahoyo. Loja. Cuenca. Baños de Agua Santa. Ambato. Machala. Ibarra. Santo Domingo. Caguachi. ¿Qué? Pero que eso no ¿Qué? son ciudades. Yo, si dice lo mío, yo digo visa, pues a mí. Sí, son ciudades, chicos. Están Loja. diciendo mal. Ya está Loja. Eh, Cuenca, Manaví. Ya está. Eh, eh, Esmeraldas. Ya, dale, 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 eh, ya. Esmeralda, Amato. Esmeralda. Bahía de Caracas. Galápagos. Ya. Galápagos. 
¡Anda! ¡Napo! ¡Dije Napo! ¡Dije Napo! No, no, Napo. Eso es provincia. Ok, producciones. Espera, Ricardo Blanco dijo a Suay y eso es una provincia. Obvio. Y dijeron los que Aguayo se los lleva el equipo de los Guerreros. Felicitaciones, chicos. Muy bien. Ayer estuvo el programa Proyecto 1. Así es, mi querida Karim Barreiro, estuvieron los Proyecto 1. Se divirtieron muchísimo con los chicos y sobre todo con los shows. Y ya escogieron un nuevo integrante hasta donde me entero. No le creo. Tenemos una notita sobre eso. Póngalo. Lo que pasa es que yo hice esta presentación para hacer, fue un casting, un casting realmente improvisado para, para unirme a, al grupo Proyecto 1 y nada, de aquí vienen cosas grandes, cosas buenas. ¿Cómo es eso que se, se le están riendo? ¿Por qué? Compartimos ese buen humor. Ah, comparten ese humor, o sea, no, no, no es sarcástico. Sí, no, todo siempre sí, sí, siempre estamos juntos. ¿Cierto? A ver, ¿ustedes qué opinan sobre, sobre este nuevo integrante? A ver, junto a Together Forever. Maleta, nos vamos ya. mañana. Ya, 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 yo ya la tengo hecha, yo ya sabía esto. Yo me anticipé, yo traje todas mis cosas. Ya dejé pagado el arriendo, ya se quedaron con todo. Yo. ¿Cuál, ¿Cuál es la chapa que te pondrías tú, Ruth? Maravilloso. 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 MC Haga. MC Haga. ¿Por qué MC Haga? MC Haga, no sé por qué. Que no se haga. Eso mismo. No se haga. No se haga. Está bien, MC Haga. Yo, yo, para ti, mi gente. Flow, flow. No me pongas a hacer eso. Tú, este señor, ya está firmando contrato con el grupo. Ya, un nuevo proyecto. A ver, eso ya está firmado. Ya está escrito. Ya está escrito, ya de uno. ¿Cuánta la firma? La mano, la mano. Ok, lo siento. Me cambio de jefe. ¿Viste esa vaina? Uy, ya Ve, me llaman allá. Aguas, okay. aguas. Aguas, eh. Aguas, aguas. Para aguas, para aguas. Se okay. lo llevan al urru. Muy bien, mi querido Karim Barril. Estamos aquí. Mira, los, los chicos están preparados para empezar a jugar. Por cierto. Venga para acá, Urrutia. ¿Qué dice usted? Te, te fuiste con los. Yo porque puedo y sí los conozco. Usted es bendecido y afortunado. Por supuesto. No, yo no soy bendecido y afortunado de esa manera. Y te vas con los mandes tú a vivir en Hoy me voy ya de gira. Hoy tenía, hoy se adelantaron ellos, los mandé para que arreglen. La maleta, la maleta. Claro, mandé la maleta para no, no llevar sobrecargo y ya mañana viajo con ellos. Está bien, qué ves. Sí, ya. Bien. Cambiar un poquito el feriado para otro lado. Qué ves, oh, bien. Que lo vaya bien, entonces, que lo vaya súper bien. Okay, muy bien. Este bueno, nos vamos con juego de hombres. Y okay, solamente hombres, señores, los chicos se están poniendo en postas. Como siempre, juego de postas, escalada, listos. Los eh, jueces están en posiciones, Karim Barreiro. Y tenemos atento a la acción al doctor Danilo Dávila, que está aquí para cuidar de todos y cada uno de los chicos y su integridad física. Arrancamos eh, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Ok, sale primero el enmascarado, que se está enfrentando al señor Chino. Y ahora sí se enganchan y van con todo. El enmascarado, pues, es una bala a la hora de trepar esas paredes. Es súper rápido el enmascarado, claro, chicos. Sí. Tienen que ponerse a practicar, no se descuiden. El Hemos estado araña, divirtiéndonos. El hombre de araña es una meba al lado de este muchacho. Que cuando se agarra de su arnés empieza a trepar cual arácnido. Ahora sí, guillotina con él va pasando y... Toca campana y sale en este momento Vincent, el cubano chico, que ha venido a darlo todo aquí a BLN. Excelente y muy disciplinado competidor. Vincent va con todo subiendo en este momento, haciendo un gran trabajo. Mientras eh, sale en este mismo instante el señor Estefano Navas. Eh, Estefano Navas que ya va con una desventaja bastante grande frente al titán. Vincent que acaba de agarrar su ribete, por ahí un poquito de problemas baja, como que si no hubiera problemas con la gravedad. Vincent, excelente carrera y ahora lo tenemos a Estefano haciendo lo propio, señores, amarrando ahora el ribete, lo tenemos a Vincent, levanta la guillotina, mete la llanta, levanta la guillotina, segunda vez, mete la llanta, agarra, corre, la deja y toca a campana y sale por los titanes el señor argentino. Agustín Ríos. Ríos. 
estos chicos enfrentándose con la mayor ganas posible, ya que hemos parado un poco con las pruebas para que ellos puedan relajarse, para que ellos puedan relajar sus músculos y divertir un poco a la gente también, porque hemos tenido muchos niños en casa para que disfruten de nuestro programa, pero las pruebas estaban a la espera y la gente estaba necesitando de verlos competir. Ok, ay, ay. perfecto. Viene ahora subiendo Quesito. Quesito, Quesito va subiendo con todos, señores. Mientras lo tenemos, Agustín amarrando ribete y haciendo mucho más grande, mi querida Karim Barrigo, la ventaja. Ahí va corriendo con todo, toca campana, Agustín. Eh, y sale el Larry Sojo. Larry Sojo parece ser el último. Sí, es el último. Ya no hay nadie que espere la posta. Yimar nada más está esperando por el lado de los guerreros a que llegue Quesito. Termina de amarrar el, el ribete. Cruce con la llanta por la guillotina y le dé la posta necesaria. Aunque yo ya veo muy lejos a los titanes, no sabemos si a lo mejor algo suceda al momento de amarrar, al momento de cruzar. Todo ha pasado. Ahí está. Lo hemos observado de todo en estas pruebas. Larry Sojo, el hombre que está en las alturas pero no forma parte de ellas. Y ahí amarrando el ribete, levanta la guillotina, señores, y empieza. Empieza a mover la llanta. Muy, muy poco probable que los guerreros puedan alcanzar la rápida que está el momento en desplegado. Los titanes toca. No. Se acaba de poner las protecciones para continuar y, e ir poco a poco rompiendo el alambre. Y cu Oye, cuidado Carlos porque... José, Jimar es rapidísimo por en esta eso, etapa de la prueba. Por eso te digo, cuidado porque aquí Jimar puede alcanzar a Larry. Pensé que iba a ser tan fácil como tocar la cadena, pero no, cuidado, porque Jimar Vélez es una vara para esta prueba. Lo está haciendo y todavía tiene toda una pared entera Larry, pero mientras tanto Jimar empieza a cortar. Y cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, haciendo un gran trabajo Jimar Vélez, Jimar, que se enfrenta a Larry. Larry, Jimar, y ahora le quedan los últimos, los últimos pedazos de... Metal que cortar a Larry, parece que lo va a hacer a menos que lo parte un rayo. Estos puntos se los lleva el equipo de los ¿Qué? Titanes. Ay, Carly. 30 puntos para los titanes. Se llevan por esta prueba. Felicitaciones. Vamos a ver en este momento producción, por favor, la tabla de posiciones. 120 titanes, 100 guerreros. Con 20 puntos adelante tenemos al equipo Titan. que viste el uniforme rojo amarillo. Arribito. ¡Arriba, titanes! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Arriba! Emocionados los okay. talqueados. Sí, los, los titanes muy contentos, pero no puedo decir lo mismo de los guerreros que están por el lado de atrás bastante disgustados, se le nota. Bueno, a nadie le gusta perder, mi querida Karim Barreiro, y en todo caso, así están las cosas en BLN. Bueno, esta noche tenemos que contarles que arrancamos con la franja de Tecnocumbia y tenemos baila, invitados baila, baila. Vamos a mover toda la baila, baila, baila por eso viene toda Tecnocumbiera yo con mis botas algo me cuentan de Estefano Navas ¿Sí? ¿qué pasó? Bueno, a ver, le cuento que Estefano Navas se encuentra un poco disgustado con sus compañeros eh, los guerreros ¿quiere saber la razón? ¿quiere saber lo que está pasando? usted claro. también en casa, póngale mucha atención a la siguiente nota, producción Llevamos tres shows per seguidos perdiendo los hombres. Me pregunto por qué, y me hago un autoanálisis yo mismo y a mi equipo, y me doy cuenta que nadie, na o sea, no nadie, pero pocas personas son las que tienen compromiso. Todos deben de poner compromiso, que aunque sea, lleguen, los que llegan tarde, que lleguen por lo menos 30 minutos tarde. Que llegan más tarde todavía. Sí, o que ya a veces, a veces suelen llegar más tarde. Si yo fuera una persona mala, yo hubiera dicho ya, nominen a tal, nominen a tal, o nominen el equipo entero. Y es algo que yo no deseo, la verdad, porque yo no soy así. ¿Qué adjetivo le puedes poner al equipo en este momento? Irresponsable. Siempre siento que cae sobre mí el peso de tapar el hueco. El chino, mandemos a tapar el hueco. ¿Sí? Si no hay alguien que baile, llamemos al chino. A muchos les molesta que siempre seamos los mismos. Entonces los otros están frescos, no, no, no pasan pena, no pasan vergüenza, porque nosotros somos los que siempre ponemos la cara a la hora de bailar. Y está Arturo, y está Aymar, que creo que 
no son superiores a nosotros. Claro, hay que rotar porque de verdad uno se quema y también, o sea, ya como que la gente viene sin ganas porque sabe que la, como que los otros no ponen su parte. Fuertes las declaraciones. ¿Será que ya a Estefano Navas le está costando un poco el permanecer en los guerreros y quiere volver a sus titanes o quieres tratar de que ellos se organicen? No, nada que ver y la verdad es que, o sea, quiero permanecer en el equipo, no se puede tapar el sol con un dedo, acá compitiendo me ha ido muchísimo mejor, eh, al, en ambos equipos le puse la misma gana, pero por cosas del destino acá me ha ido mucho mejor, pero mi inconformidad es lo que dije, falta de compromiso y yo le quería pedir algo a producción, no sé si, se puede, si puede ser posible, igual lo voy a, se los voy a preguntar y mi pregunta es que si se puede hacer, por ejemplo, que cada persona, cuando hayan shows, por ejemplo, si hay tres shows, cada, o sea, que no se repita, o que se repita. Que rote. Exacto, que rotemos, que no siempre, si esta coreografía ya bailaron los mismos, en la otra, por ejemplo, que repita uno, o que repitan dos, pero no que repitamos tres, los mismos de siempre, sino que eh, se equipare más la cosa. ¿Tú has preguntado a tus compañeros si acaso los que siempre vemos son los que siempre están dispuestos a apoyar a la coreografía, o se los escoge? Porque pues, si a lo mejor son los que siempre van, son los que siempre están predispuestos a estar en la coreografía. La producción escoge, pero hay personas que tienen que trabajar o que tienen que estudiar. Pero yo hago exactamente lo mismo. Quesito hace exactamente lo mismo. Ricardo hace exactamente lo mismo. Todos los del mismo equipo hacemos exactamente lo mismo. Trabajamos y estudiamos y pasamos ocupados todo el día. Pero nuestra para mí, al menos, mi prioridad es el, es el canal. Y yo creo que lo he demostrado desde que cumplí eh, mi castigo de los bomberos, por eso no quiero volver a cumplir ni, eh, ningún castigo, ningún reto. Y, o sea, esa es, esa es mi, conformidad, y mi conformidad, que quiero que sean las cosas más eh, equiparadas. O sea, todos tenemos un millón de cosas que hacer. O sea, unos tienen trabajo, yo tengo una microempresa, también le dedico full tiempo a todo. Y siempre trato de, de dividirlo y ser responsable con todas las cosas que tengo. Y ahí está Priscila, que no me puede dejar mentir. Sí, o sea, yo quiero que todos okay. estén tranquilos, porque realmente nosotros tenemos una reunión siempre de contenido muy aparte de la que ustedes tienen. Y lo que tú dices, no solo lo has notado tú, lo nota la producción, que es quienes se encarga de cada uno de los talentos que se muestra en pantalla para el público. Ahora, la intención de este programa siempre va a ser mostrar deportistas que sean buenos talentos, que sean predispuestos y buenos seres humanos. Ahora, chicos, este es un trabajo y ustedes tienen que cuidar su trabajo. Así como el que, lo, el que cuida el trabajo de secretaria, así como el que cuida el trabajo de animador, de animador así, es. así como el que cuida el trabajo de director, de chofer, de guardián. Sí, la, eh, esto es que, un trabajo que tienen que valorar. Lo que pasa es esto, Karim se lo está diciendo de una forma bonita, yo se lo voy a decir tal y como dijo la producción en la siguiente reunión. Charlie Triple Música de Suspenso. Señores, la producción está analizando... ¿Quiénes son las personas que están actuando como que realmente quieren estar en el reality? Y si hay algo que se mencionó y que le tiene que quedar claro a absolutamente todas las personas, tanto guerreros como titanes, es que no importa, así tengas 10 años, 5 años, 20, en los años que tengas, así haya fundado el programa. Si es que no están actuando como que quieren estar aquí, poco a poco serán separados y para la próxima temporada no se contará con ustedes como talentos aquí en el programa. Están haciendo un esfuerzo por separar a las personas que realmente tienen la predisposición de hacer las cosas con las personas que se nota su desinterés y su desgano al venir a trabajar. No quieren venir a trabajar con la actitud que deben venir a trabajar ustedes como talentos de los grupos, pues prepárense porque la producción está tomando seriamente las ideas de separar a los que no están rindiendo. Bueno, y sin dejar a un lado también que muchas otras personas pudimos haber empezado en otros programas y creer, me incluyo, incluyendo a todos, y creer que el público nos reconoce. Pero hay muchos lindos talentos nuevos atrás de nosotros. Así que cuidemos nuestro trabajo, chicos, que esto dura poco. Exacto, mira, yo eso quería acotar. Aquí pasa que muchos creen que porque compiten se dedican a eso, a la competencia. Y creen que los que bailan deben dedicarse a eso, al baile. Y no es así. Doy el ejemplo porque Estefano es un gran competidor y se presta siempre para cualquier baile. 
Yo soy bailarín y me presto siempre para cualquier competencia. Hoy día lo demostré, vengo enfermo, he estado enfermo dos días y voy de primero en una competencia que no me interesa, no me interesa dañarme en las piernas por, por mi equipo, ni en baile ni en competencia. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Sí, Mar, Eso yo venga. quiero aclararles a todos aquí. ¿Me entienden? Aquí no hay, no hay igualdad. ¿Sienten que en el equipo de ustedes hay personas que no quieren colaborar? ¿Piensas eso? O sea, yo, no, yo lo que quiero dejar muy claro es que esto yo no lo hago por, por favor, una polémica. Más bien lo hago para que aterricemos, pisemos la tierra y ya perdimos tres shows, la tercera la vencida. Al menos yo no quiero pasar ninguna otra vergüenza más y le pido a los muchachos, más que nada a los muchachos porque las mujeres están en, en lo de las divas, que aterricemos, por favor. Y creo, y creo que nadie, nadie, ni de los titanes ni de los guerreros estamos aquí para pasar vergüenza. Ok. Jimar. Jimar, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto tu a tu grupo? El grupo de los guerreros. ¿Están rindiendo? ¿Quién no está rindiendo? Hay personas que están trabajando con desgano. Y sea lo más posible honesto, porque la producción está escuchando y viendo todo. No, así es. Como el malestar de mis compañeros, eh, al que le cae el guante, que se lo chante, a mí creo que no me cae, porque yo, cuando me han citado, he venido. Incluso eh, el día de ayer me tocaba hacer proyecto 1, pero a última hora me dijeron que no, que iba al chino. Entonces, yo simplemente acá todo órdenes. Hay personas, como Arturo, como mi persona, que tenemos un trabajo fuera de acá. Se nos complica el tema de horarios. Y tratamos de por, por lo menos venir una o dos veces a la semana cuando nos citan. Es verdad, no aparecemos mucho en este caso. Porque nosotros no podemos faltar toda la semana al trabajo. Ese es un, un, un tema de... de... De, de, de... ¿Qué piensas que es esto a lo que tú vienes en la noche? ¿Qué es para, en, para tu vida esto que tú haces? Mira, todo el mundo dice que lo ve como un trabajo. Yo creo que el estar aquí para cada uno es un sueño, una oportunidad y algo que siempre nos gusta. Yo creo que más allá de un trabajo, hacemos lo que nos gusta. Nos pagan por lo que nos gusta. Hacemos poco tiempo, como dicen, nos explotan menos eh, que en otros lados y ganamos lo justo. Así que yo creo que todo el mundo está contento y nadie se quiere ir. Me incluyo y son palabras personales y yo creo que mis compañeros van a coincidir conmigo. Está bien, si es eso chicos, valórenlo porque sienten algo bonito por esto y sería bueno que lo demuestren para que sus compañeros no sientan inconformidad. Bueno chicos, ya Arturo, ya. rapidito, rapidito. Bueno, yo quiero decir algo, la verdad es que el chino y Estefano no me mencionen, creo que se están refiriendo hacia mí, ¿verdad? Bueno, en eh, cuestión, yo entré con... O sea, la producción sabía que yo tenía otro trabajo que es de 9 y media a 6 de la tarde. Yo nunca he dicho que no a un show. Víctor no me ha puesto un show, me ha preguntado a qué, hora puedo pregunt a qué hora puedo ensayar. Cuando tuve la oportunidad de bailar un show, yo ensayé con Ángel a las 6 y media de la tarde o 7 de la noche y lo hicimos muy bien. Así que creo que está un poquito de más lo que estás diciendo porque es verdad. Tú tienes otro trabajo, tienes microempresas, pero no tienes un... Tú eres el dueño de tu microempresa, yo no. Entonces yo tengo un horario estipulado que no tengo que, o sea, no puedo romperlo. Así como yo tengo un horario aquí que tampoco puedo romperlo, entonces simplemente creo que yo estoy aquí, yo también demuestro todo, bailo, compito, hago lo que tengo que hacer y esto en verdad okay. para mí me siento bien estar aquí, me desestreso estar aquí, es un trabajo estar aquí. Entonces creo que hay que cuidar un poco las palabras que hay que decir porque uno nunca sabe lo que hay detrás de cada persona. Así ok, es. dale. Ok, muy bueno, bien. Chicos. En todo caso... Y yo soy madre desde las 7 de la mañana y tengo que cocinar, barrer, lavar la ropa, después ir a trabajar, hacer sesión de fotos, venir a grabar promos, encontrarnos con increíbles artistas y en la noche estar siempre dispuestos a hacerlo todo. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos. Mi querida Karim Barreiro, vamos eh, en breve a poder ver el show, pero ¿qué le parece si primero presentamos la misma baila, baila, baila la cumbia, Vera. Increíble. Hoy empezamos con la tecnocumbia, la noche de hoy. Pero... Y... Me dicen que tenemos que presentar al quien está solo en esa mesa, al quien necesita sí, compañía. Sí. Pobrecito. Carlito. Es bueno, nada más y nada menos que el señor Menéndez. ¿Cómo está el señor Matamoros? El super Morocco, villano. Guapa. No, no, no es necesario. Solito me ocupo del jurado y puedo poner las tres lenguas por una. Y eso no hay problema. Sí okay. le creo. Yo nomás... ¿Dónde está mi muñequito, mi hijo, Carlito Ah, ¿no era usted Junior? el muñequito? Es que lo que pasa es que quiero hacer realidad expectativa. Hay dos. Superman también tiene la, la camisa, el muñequito. ¿Esa es la realidad? Oiga, hoy es jueves Dígame. y mañana Oye. es feriado. O sea, no hay responsabilidad para ustedes. ¿Qué hay? ¿Qué hay por este jueves de Kardashian? Pascua Kardashian. 
Ah, ya. Yeah. <risa> Exactamente. Y no le digo que vamos a buscar ahí en Pascua Cardacha, porque si no, nos cierran el canal. Quiero enviar, por favor, un saludo inmenso para David Atancori en Estados Unidos, para Rosa de Mora, que está de cumpleaños, y Karim, para una señora que eh, es muy querida en común, usted y yo la conocemos, que recién acaba de ser operada, como es Alida Almeida. Mami Alida. Un besote, mami Alida. Espero se recupere para que nos siga dando de comer. Lo, la única amenaza que le digo es que no quiero terminar así. Así no. Muy bien, ahora, okay. Carlitos. A ver, Dígamelo. necesitamos música de Baila, baila, baila la cumbiambera, por favor. Baila, baila, baila mi cumbiambera. Porque tenemos dos invitadas. Baila, 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 que nadie ha podido juntar. Nadie. Que solo nosotros las tenemos. Solo nosotros. Que ellas están gustosas de venir juntas en venir este estudio. Venir juntas en este estudio. Siga. Y os van a acompañar en toda la franja de la tecnocumbia. Ellas son maestras en el género tropical. Mujeres eh, profesionales, guapas y con una amplia trayectoria, presentamos primero a la que si no le gusta lo que está pasando, ¡te parte la trompa! Y estamos hablando de Gisela Aria. ¡Caramba! ¡Qué guapo, por Dios! Ha venido con turbante. Hola, hola, muy buenas noches, un beso para toda la gente que nos está viendo. Leanos la mano. ¿Lo cojo o qué? La mano que nos lea la, la mano. mano. <risa> Por favor, un paso básico para que las chicas sepan que es Tecnocumbia. Tecnocumbia, ¿cuál? Esta canción es... Debo explicar cómo se tiene que... Paso un paso. Es un compañero que te quiera sarandear, que te abordo, que te anaco, eso no debe importar. Muy bien. Por favor, nos acompaña toda la semana, toda la franja de Tecnocumbia para poder juzgar a nuestros participantes. Y ahora, nada más y nada menos que una de las voces más melodiosas de nuestro país, pero con una actitud y con un carácter bastante complicado. A la hora de juzgar es muy difícil, no tiene pelos en la lengua y es nada más y nada menos que la señora Machenzi Rivera. ¡Machete! ¡Caramba! Uh -huh. Es verdad. Buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Yo muy bien. No sé ustedes. Yo perfecto. Ahora que ya puedo comer cangrejo más seguido. <risa> es verdad. Está bien, está bien. Es cierto. Es cierto, es cierto. Se va a sentir cómoda. Me imagino que van a trabajar juntas y se van a sentir muy cómodas toda esta franja, ¿verdad? Yo no creo que nos vayamos a sentir mal. Claro, que ella tiene una opinión y yo tengo la mía. Vamos a ver. Muy okay, bien, muy por bien. favor, bienvenida. Por favor, pase. Tenemos a estas dos grandes Señora de la tecnocumbia Machete. de nuestro país juntas por primera vez para esta franja de tecnocumbia. Y atento a todo el Ecuador porque arranca y abre la franja de tecnocumbia nada más y nada menos que la araucana, la chilena, Fernanda Callardo, después de un chibiribirín. Por un tonto. Ya volvemos con más de PLN en Vamos la batalla del siglo. Baila, baila, baila mi cumbia ambera. Vamos a mover toda la cadera. Estamos preparados para el show de Fernanda Gallardo que va a arrancar a la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. Miremos la cápsula. Tele. Se viene la tecnocumbia. Y les digo, chicas, que no se baila tecnocumbia. Así que voy a hacer lo que más pueda. Esta vez no voy a a retar a nadie, no voy a decir que soy la mejor porque la verdad es un ritmo nuevo para mí, pero sí voy a dar todo de mí para tener una muy alta calificación. La verdad me ha gustado mucho, pero mucho el desempeño de Ana Paula. Creo que es una competidora muy completa y que merece mis respetos. Tampoco tanto, pero sí mis respetos. Esta semana quiero dejarles un mensaje a todas mis compañeras. Paz y amor, chicas, que en la final sacamos las jarras. Muy bien, vamos a arrancar ahora sí el show. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, arranca.
Fernanda no sabía bailar techno cumbia y en su vida realmente, eso sí es verdad, no ha escuchado techno cumbia. Menos mal no sabías, porque si sabías, no me quiero imaginar. No, 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 no sabía bailar, okay. no me daba los pasos. Felicitaciones, buena participación. Escuchemos primero nada más y nada menos que a Machensi Rivera. Bueno, eh, yo quiero que todas las que van a bailar Tecno Cumbia tengan bien claro una cosa y es para todas. Cuando van a bailar Tecno Cumbia, el, lo primero que aplican, y esto también es para los coreógrafos, aprendan a mover su cabello. Si se hacen los chorritos, los planchaditos o lo que sea, tienen que aprender a mover su cabello. Ese azote de izquierda a derecha cuando bailan tiene que ser muy fuerte. Y eso es lo que no vi en ti el día de hoy. Muy producida, muy linda, muy bonita, pero sentí que te sentías un poco incómoda con tu, con tu strapple de acá. Entonces me faltó, me quedó debiendo. Lo que yo siempre veo en ti hoy no, no vi, me quedó debiendo. Tengo okay. que dar puntaje. Le quedo, no, todavía, todavía no, no. Okay. aún no. Okay. Escuchemos, por favor, Gisela. A Gisela Arias. Así es. Hola, muy buenas noches. Un beso bien grande para toda la gente que nos está viendo. En sí me gusta tu uniforme. No estás enseñando tanto el cuerpo, que eso es lo más importante, sino tu talento. Pero sí te faltó bastante. Te faltó cadera, 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 como lo utilizamos acá en la Tecnocumbia. Y también cabello. Te faltó entrega. Entregarte en sí a la música, vivirla, gozarla. Eh, me quedaste debiendo. Señor Menéndez. <risa> A ver cómo está. ¿Qué pasó? Estoy dándole de comer al niño si es todo lo que hace. No se da cuenta que aún no, no bota los gases, no pasa, los tiene no atrapados no todavía aquí. Por más de que dicen que le dé duro aquí, que le dé duro, este no los bota. Este no los bota. ¿A quién se parece? Similar. ¿A quién? A Gisela, ¿quién crees que es? La verdad, la plena. O oh, si no, te pega un puñetazo como tú. Te, te parta la trompa. Yo te parto la trompa a ti si no me Uy. dice, porque en realidad no sé quién es. ¡Toma! Pero si está, te pero en la boca. José Carlos José por la barriga. No lo dije yo, no lo este, dije y yo. ¿Y este? ¿Y este quién crees El que, que es? Está allá. ¿Y este grillo quién crees que es? ¡Uy, este igualito sí de una. a ti, Carlos! ¡De una! ¡Claro que igualito sí! ¡Igualito a ti! Grillo. No mira, hasta, mira que hasta la ropa gris Carlitos, como ¿cuándo hoy? viene con ese chaleco? Ya no ¿Cuál? se lo va a poner El chaleco de ahí, ya hasta lo que me creo <risa> Por el bullying que me hace aquí el señor Matamoro Claro, pues por, porque parece semáforo, mijito, así todo brillante Ya, 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 ya. Eso es lo de, de menos, ¿qué, señor ¿Qué opina el show? Sí, yo, me saco, yo me saco el chaleco y sigo siendo Carlos Menéndez ¿Usted cómo le sacamos la barriga? Ya, por favor dele, dele. ¿Qué opina no, el show? No a quedando. ver, señorita Fernanda, guapísima Téngame al niño <risa> <risa> Yo sí, sé, yo sí tengo con qué darle de amamantar. Es verdad, es verdad. Ella tiene para acostarlo aquí, donde Por quiera. Por favor, ¿tabes? Carlitos. A ver. Le va a poner los señorita, segundos. Señorita Fernanda, guapísima como siempre. Coincido con Gisela en el hecho en que me gusta el vestuario porque ahora han tris, tris, Disversado, se dice la palabra, no. Tergiversado. Exactamente, a las tecnocumbieras, muy, los trajes muy pequeños. Y de eso no se trata. Es un estilo de baile, es tecno cumbia, no es la que más se desviste o nada, ¿ok? Eso me gusta de tu vestuario. Es verdad, tendrías que dar mucho más. No lo voy a entender pese a eso, sé que en tu país no existe esto. No lo has bailado nunca, no sabes lo que es una tecno cumbia, ¿verdad? No, no, no lo sé. Exactamente. Se escucha la cumbia, Villera. Claro, es diferente, es ¿Eh? obviamente diferente en canto y en baile, en muchas cosas. Y aún bailando cumbia villera, también tienes que saber bailar la cumbia villera. No, sí, es verdad. En la discoteca nomás cumbia villera. <risa> ¿Cómo? En la discoteca nada más bailaba cumbia villera. <risa> ya, pero sí me faltó explotar un poco más, un poco más. Pero este, una camareta dice que le pongo, por Dios... ¿A quién me han traído aquí a los lados? ¿Cuál aquí es la más...? Yo soy el bueno, entonces, porque este Por par de vida. primera vez en su vida es, seriste el bueno. Es verdad. Es el bueno. Es bueno, verdad. Puntaje. Es, eso es instinto de padre, deme a mi hijo. Puntaje, por favor. <risa> puntaje. El secreto de Carlitos. Tenemos el 8 de Giselle. Cinco, y el 5 de, de Mayer. bajísimo. Uh. Bajísimo. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, ¿quieres decir Obviamente, algo, Fernanda? No, 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 está muy bien. Eh, sí, entré muy insegura, estaba muy insegura y pensé que iba a ser peor, la verdad. Ok, Así que voy bien. a preparar mi show para la eliminación. 
está bien, perfecto. Sigue nomás. Ya nos convenciste, tranquilo. Ya nos convenciste. Nos Por vamos, favor. mi querida Karim Barreiro, con una recomendación que usted siempre nos da a todos. Excelentes recomendaciones. Melanie. ¿Qué? Melanie y Rosa ayer se dieron un manazo. Y eso ha quedado. Ah, enseguida andan pensando. Y eso ha quedado grabado. El manazo con talco. Grabado. Veamos. Tienes la mano adelantada. Yo tenía la misma mano que tú tenías porque yo te la estaba viendo. Que a ti no se te vea es diferente. Sí, doble. Ay, no vale. No, 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 no. Cuidado. Porque es una sabida. O sea, o sea, ganen a la legal. Pues cuando yo este, re, pierdo a la legal, recibo con gusto el, el manazo. Pero, o sea, yo gano y qué. Tocamos iguales. ¿Cuántas veces? Tiene que ser legal, aprender a jugar limpio, no sucio. Tramposa, ¿por qué? Porque hice lo que ella hizo. Si esto es ser tramposa, pues yo hice lo que ella hizo. No solo lo digo yo, lo dicen las demás compañeras también que juegan contigo que eres tramposa. Las que juegan conmigo no, que juegan contigo porque están a tu favor, obviamente. Pero yo estaba poniendo la mano como yo veía que la estaba poniendo. ¿Por qué? Porque yo uso la derecha también para jugar este juego. Entonces yo pongo, si yo tenía la mano aquí porque ella tenía la misma mano en el mismo lugar. Si ella se reacciona de esa manera, qué pena que se toma una agüita de valeriana y relaja Tex y ya. La doctora sabe, relaja Tex. Un relaja Tex y una agüita de valeriana <risa> le receta Melanie Gallegos eh, a Rosita. Bueno, es que este juego sí es para aguantar, porque si yo hubiera ganado también le hubiera gustado dar el manazo. Ahí viene Rosita. <risa> Ese, esa agüita de valeriana, Melanie. Tómesela usted, por favor. Tómesela usted para que aprenda a jugar limpio. ¿El relajatex usted? No, yo relajada. Simplemente me molestó porque ya este, me golpeó con recibir el harinazo. Y siguió, pues. Entonces, es un juego, o sea, Rosita. Es un juego. No yo crees, sé que es un juego. Mira, aquí estamos yo para divertirnos. Es, para divertirnos. Entonces, tómate la agüita de Valeria porque te relaja. No, pero tómatela tú, pues. Me ¿Por qué no te la tomas? La tomas ah, no, yo no. Ah. Tú. Para que aprendas a jugar limpio jugar, y no sea tramposa, jugar, chiquita. Sí, ¡Uy! <ríe> y las caras de ellas... <ríe> Tan que arden las dos, no, no lo okay, superan. Perfecto, tenemos a los Para chicos la ahora. No nada. Mira, Karim, están en este momento eh, recibiendo instrucciones directas eh, de eh, los jueces. Va, Ahí está. Vamos a arrancar y ya tienen súper reglas, súper reglas, súper claras las reglas, súper reglas las claras. Pero, ¿qué nos iba a decir el juez? Arrancamos con los guerreros. Vamos okay. uno por uno, equipo por equipo, vamos a arrancar con los guerreros. Hace mucho que no jugamos con las jadas. Me encanta este juego, ya todo el mundo lo sabe y ahí están muy emocionados los chicos de los titanes eh, porque van a jugar este, este, bueno, este enfrentamiento es nuevo para ellos y ya están listos chicos, los guerreros. estamos todos listos, vamos a vamos. arrancar. Para que no haya pierde. Cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora vamos con los guerreros. Arranca Jocelyn. Coloca el primero. Perfecto. Y regresa. Qué bestia. Ahora agarra a Rahab. Ahí va Rahab Villacres. Rahab Villacres poco. Gómez. Poco a poco la torre crece. Crece y crece. La fuerza es más complicada de obtener. Claro que sí. El cansancio aqueja. El sudor corre por tu frente. Pero vamos, chicos. Ustedes van a poder, tranquilos. Relájense y es, tomen el agüita de valeriana que recomendó. Es mejor. una historia en la que el equilibrio es la clave del éxito. Y cuando vives en las alturas, pero no eres parte de ella. Como el señor Larry Sojo. <risa> Ahí va avanzando Larry en este momento, llevando de un lado a otro la cava. Señores y señores, el turno de Melanie Gallegos. Esperando al otro lado no, tenemos bacaren. a Pamelita. Va Karen, va Karen. Dos, cuatro, seis, seis, manos abajo, Karen, no sea la que no conoce el juego. Manos abajo, Karen. Como nueva ella ahí. Se hace la loca. Uy, uy, uy tambalea, uy. tambalea, para adelante, para atrás. Parece que cae, no. Ya pudo conseguir el equilibrio necesario, los brazos se están cansando. Tiene que llegar hasta el otro lado y a Pamelita le toca duro. La tiene complicada, Pamela. 
Y Para así de... siguen eh, los chicos eh, esperando su turno y van dándole hasta que el equilibrio traicione a cualquiera de ellos. Karen Guerrero acaba de hacerlo excelente. Muy bien, Karen. Oiga, tengo que decirle algo, Karen. Estoy muy contento de ver la evolución de Karen, tanto en los shows como en la competencia. Karen está haciendo un trabajo <risa> espectacular. Ok. Si Pamela lo logra, ¡Ay! <risa> este, chévere. Sí, ok. Eso mismo. Es. Si Pamela lo logra, eso mismo. <risa> okay. Punto para los guerreros, chicos. Sí. Tuvieron un poquito de suerte. Ahora solo hombres. Solo chicos. Solo chicos. Caballeritos, vamos a ver hasta dónde llega la torre con los chicos. Vamos a ver. Estos puntos son guerreros. Son guerreros porque igual la competencia fue mixta. O sea, fue una competencia completa. Ahora vamos solo con hombres para descubrir hasta qué altura llega su torre. Okay. ¿Ya están listos? Sí, arrancamos ahora. Ahora arrancan titanes a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. dos uno. Dos, dele, dele, dele. Dele, dele, dele. Dele, dele, dele. Qué bestia. Qué, qué destreza la de Larry, ¿eh? Casi pierde el equilibrio por un momento. Arturo. Arturo. Ahí va Arturo el León. León Arr León. Arturo León, no Vizcarra. Arturo León. Arturo León. Va llegando Arturo al otro lado. Arturo. Qué bestia. Ok. Ahora es el turno del enmascarado. Levanta el enmascarado. Bueno, era mejor que lo pongan al enmascarado justamente en este tipo eh, de Ahí juego está. al principio, porque claro. si no, pues la torre, ahora mismo la torre es más grande que él. Pues, no, no pueden poner la cara ni el que risa el enmascarado por ese ratón. <risa> ahora mismo es la torre es más grande que él, Karim, mira. Es un ratón. <risa> Ahí va el chino. Vamos. Ey, está mal agarrado, los dedos afuera, chino. Okay. Vamos, no pueden pegarlo al cuerpo No lo pueden pegar al cuerpo, señores Parte de las reglas, por favor Producción está macheterísima con las sanciones ¿eh? okay. Ahora va Arturo R Vizcarra Arturo Vizcarra Rayo Vizcarra No lo peguen al cuerpo Me bueno, imagino que con esos brazos Eso ya es fácil de llevar para ella Jueves de Kardashian Jueves de Pascuas. Lo hizo. Ahora lo la hizo. llegada es lo complicado. Colocarlo. Las chicas pudieron con eso. No creo que ellos no puedan. No, lo está haciendo bastante bien y lo logra Arturo ¿Sí? Vizcarra. Cuadro. Más conocido como Rayo. Cuadro. Uy, ahora va Quesito. Quesito se arriesgó. Qué bestia. A las siete gaitas. Este queso sí que está haciendo un buen trabajo últimamente. ¿eh? Debo decirlo. El doctor está observándolo muy de cerca, su doctor favorito, Carlitos. Por supuesto, es mi doctor favorito porque no solamente es tremendo profesional, sino porque quiero decirlo como varón, es guapo el manga. Estamos hablando del doctor Danilo Dávila. Búsquelo en Instagram. Ya tiene más íntimo. seguidores que algunos competidores de reality. Tu amigo íntimo. Muy bien. ¿Cuál es su Instagram, Danilo? Doctor Danilo Dávila, con seriedad dice todavía. No puede, quesito. Uy, cuidado, que eso está te muy está adelante. sentando mal. Ay, ay, ay. Está complicado. Lo hizo, sí. Uy. Sí, sí, sí. Lo hizo. Lo hizo. Está cuadrando, está eso. cuadrando. Sí, lo hizo. ¡Woo! Muy bien, ahora va. Urrutia. Ay, pero para Urrutia con esa altura no, es como Urrutia, llevar tres. Como Urrutia no pasa nada, Urrutia es más alto que la torre ahora. Es como, como llevar tres. Ahí va. Recordemos que esto es cuestión de maña también, Karina. De fuerza, ahorita sí ya de fuerza, ya la tienen complicada porque el agarre es un poco incómodo. Entonces Ahí está. sí te exige bastante para poder atravesar el, eh, eh, aunque es corto el tramo, poder atravesarlo con ese tipo de agarre y ya cuando tienes más de ocho. Es mucho más difícil. La el tiene tipo, complicada. El tipo que la gente llama Hulk C. Urrutia. Está haciendo Hulk un C. trabajo Hulk. bastante bueno en este momento, llegando al otro lado. Yendo despacio, con calma. Dice poco a poco. 
Como dice el viejo y conocido refrán, con paciencia y con saliva, el elefante se comió a la hormiga. Oye, esas cosas con las que tú sales, Carlos José. Son, son uy, refranes uy, de uy. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! Va a ser, lo uy. va a hacer. Lo va a no, hacer. No, no está bien puesto. No está, todavía no está. No está bien puesto. Ahí sí. Ahora sí. Muy bien. Qué Felicitaciones. Bestia, no, se lo hizo. Ahora va Ricardo Blanco. Ahí está el señor Blanco. Vamos a ver en esas carnes cómo se luce. El carnes, dedo, el dedo. En las carnes blancas del señor Blanco. No se los dejó a los titanes poner a los ocho, a los guerreros tampoco. No, no y no. Pero no metieron. Acá no dejaron meter el dedito para agarrar ustedes tampoco. Por favor, señores, eh, igualdad, ecuanimidad, que es lo que predica y practica las producciones. Eh, de PLN. Así es. Vamos. Ok. okay ahí va Ricardo. Bastante <risa> bien, ¿eh? ¡Uy, cuidado! No lo pueden pegar al cuerpo, chicos. Ustedes ya conocen las reglas. Ahí está Ricardo Blanco, dos veces eh, mejor guerrero en las dos temporadas anteriores. Eh, ha tenido ese honor y hasta el momento nadie ha podido destronarlo. Vamos a ver qué pasa en esta. Estos chicos en los guerreros sí son buenos en esta prueba. ¿eh? Tienen la ventaja de haber practicado antes esta, este, este tipo de enfrentamientos y sí llevan una ventaja. ¿eh? Esperemos que la aprovechen si es que quieren llevarse los puntos o en el caso de los titanes que aprovechen las técnicas que observan para poder darles batalla. Ok, lo va a hacer. No, no todavía no, no. está. Todavía no está. no está. Su equipo empieza a indicarle. Lo hizo. Le dice para dónde moverse. Creo que lo hizo. No, todavía no lo hace. Todavía ve una esquina afuera. ¡Uy, cuidado que está torcido! Tambalea, uy, tambalea. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! uy. uy. Se paró rectico, rectico. Qué bestia este señor es súper equilibrado. El que no ayuda, que no estorbe. Lo va a hacer, lo va a hacer, no, 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 todavía está muy lejos de poder cuadrarlo. Está complicado. Uy. Ay, nos tiene asustado. Y cuesta, imagínate esa posición, tener dos, cuatro, seis, ocho, nueve abajo encima. Esa es la posición del sapito, Karim. El dedito, cómo la debe estar doliendo también. Ya, ahora sí parece que Uy. lo hizo. ¡Parece que lo hizo! ¡Lo, ¡Lo hizo! hizo! Agustín Ríos. Le toca la complicada. Bueno, Agustín ya eh, ha estado jugando esto antes. Es una muy buena estrategia haberlo puesto ya en la etapa más difícil al señor Ríos. Se paró rápido, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, la Va verdad con es que Agustín, confianza. Bueno, recordemos que Agustín ya ha jugado esto antes. Lo está haciendo bastante bien. Chicos, Nuestro crédito argentino. Chicos, Agu aléjense por favor de la llegada Agustín para que no Ríos. caigan las... No caiga esta estructura sobre ustedes. Bueno, Agustín se va a Perú este fin de semana. Agustín, no se olvide de mi huancaína, por favor. ¿eh? Ni la de su jefe, Jean Paul Prelvitz. Y del café peruano de Priscila. <risa> Toda la maleta ya está llena de, de, de regalos de, para Agustín. Parece, Parece que, que llega. Parece que llega. Chicos, alejarse, por favor, que... Ustedes, ninguno se ha puesto el casco. Son Esto, unos rebeldes. Lo, lo hizo, lo va a hacer. Sí, parece que lo hizo, sí. No, todavía no. No, todavía se desprendió no, de nuevo. No. Se desprendió de nuevo. ¡Parece prende, que lo hizo! ¡Prende, tijita! ¡Lo hizo! Tijito. ¡No! ¡Uy! ¡Lo hizo! Ahora sí lo hizo ya. ¡Lo hizo! Sí, lo hizo. ¡Asombroso! ¡Lo hizo, maestro! No, es muy bueno. No, no hay que negarlo. El César lo que es el César. Agustín Ríos, excelente competidor. Y ahora... Ahora es que te quiero ver. A G. Mark Vera, más conocido como K1. Tú puedes, le grita Jocelyn. Tú puedes. Tú puedes. Se paró como el chavo con el palo de escoba. Va de izquierda a derecha. Se paró de una, G. Mark, por Dios. Sin apoyar el cuerpo, chicos. Ni los hombros, ni nada. Está apoyando el brazo, me indican aquí la producción. Ahorita lo separó. Ok. Se está apoyando, dice la producción y se quejan los chicos. Ahorita Uy. se alejó, ahorita Uy. se alejó. Sí, 
Alejarse, no chicos. Por favor, que un jabazo le puede partir el mate, como dicen en mi barrio. Y no se han puesto cascos. El único que carga el casco es Larry. Deberíamos sancionarlos a todos. Es más, deberíamos sancionarlo a Larry por ser el único que carga cascos. ¡Lo hizo! Terrible. ¿Lo hizo? ¿Lo uno? hizo? No, no. Uy, sí. ¡Lo hizo! ¿Qué hacemos producción? ¿Lo hizo? Ya están, pues. Ya está. A ver, está indicando nuestro jefe de piso a la producción y la producción nos está indicando a, a ver, nosotros. Vamos a ver. Que estuvo apoyando en algunas ocasiones el brazo. Vamos a analizar las imágenes y al volver vamos a decir qué sucede después de un chibiribirín. Pon, 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 ya volvemos con más de BLN en la batalla del siglo. A reclamar a producción, dice. Agustín lo hizo a producción, por eso lo hice yo. Revíselo. Revisemos. Vamos a revisar eh, los videos. Ya están revisados. Ok, ¿cuál es la determinación que ha tomado la producción? El, el juego continúa. Muy bien. Señores, el juego continúa. Ambos... Eh, Ahí van a reclamar. Ambos equipos siguen el juego y ahora es el turno de Vincent que va a tratar de llevar con toda su fuerza y maña la pila de Javas al lado de los guerreros. Ahora. Del lado de acá, Karen Guerrero está alentando a Vincent. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Karen, que es guerrera, está dándole aliento a Vincent. Puede ser que lo logre. Ahí va Vincent. Parece que lo va a hacer. Está manteniendo el equilibrio. Manteniendo el equilibrio. ¡Uy! ¡No! ¡Qué bestia! Pero qué increíble cómo Vincent lleva con las piernas. Camina con los brazos. Señores. Eh. A ver, silencio absoluto alrededor de Vincent. Me está pidiendo la producción. Yo quiero que revisen porque Larry metió la mano y acomodó la, la, la caja de abajo. Dice producción que no procede el reclamo. Silencio absoluto. ¡Uy! ¡Fuera! ¡Los puntos! ¡Se los lleva el equipo de los que... en el estudio número uno de PLN está Karim Barreiro preparada porque el show de Ana Paula ya está listo en el escenario y ella trae sorpresas para poder mostrar su yo interior por ahí la escuché lo que más le gusta hacer tenemos su confesionario, póngalo no sé si sea una buena rival porque ha sido poco la que, lo que la conozco pero esperemos que sea competencia, porque la competencia siempre es buena. Yo estoy en este reality porque quiero llegar a la final y espero llegar con las mejores. Son los deseos de nuestras chicas arrancando esta franja de Tecno Cumbia. Vamos, Juan, a ponle la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, L. Mayen, sí te escuchamos. Eh, 
Me gustaría que la gente que está en casa no me odie, por favor. La verdad es que únicamente yo creo que el mero hecho de tener 15 años en esto de hacer música, hacer cumbia, música tropical, música variada, me da para, para darme ese derecho de poder juzgar claro. una participación. Me encanta, Ana Paula está muy guapa, o sea, he visto muchos shows de Ana Paula, pero eh, dale suave con mi hija, aló, dale suave con mi hija, hey, aló, dale suave con mi hija, dale suave, ok, pero dale suave, dale suave, dale suave. Casi bueno. se hace famosa ya. Bueno. No vi no cumbia. No sé qué es lo que está pasando con los coreógrafos. Me gustaría que miren un poco más en el internet. Hay bastantes videos de los grupos musicales. Al menos en las musas usamos muchísima. Utilizamos muchísima coreografía, bastante azote de cabello. No hay nada realmente. No hay nada. Por eso digo, en casa no me odien. Están muy guapas las chicas producidas, pero como show, realmente... No, no hay, no me gustó Ok Pero está linda producida Muy bien, escuchemos a Gisela Arias okay. Bueno, esto es lo que yo llamo mucha bulla y pocas nueces No me gustó, de verdad eh, Coreográficamente quizás estuvo más o menos Pero en sí a mí no me gustó tu participación Y peor tu traje Ni producida ni nada, no comparto con Mayensi Para nada, no me gustó nada Ok, Carlitos, ¿Sí? Carlitos. A ver, eh, miren, eh, hay una cosa, eh, lo que pasa es de que antes la tecnocumbia se encasillaba solamente en un solo paso, que era mover ese, justo en el que hace Karim, en exactamente. Entonces, ahora eh, está evolucionando mucho hasta que meten pasos de danza dentro de la tecnocumbia. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo me alegro mucho porque yo recuerdo que cuando la Tecnocumbia inició eran fatales. O sea, no hacían absolutamente nada más que mostrar lo que ya sabemos. Ok, ahora, el problema de toda la coreografía es que la coreografía estuvo down, muy abajo. Cuando ya la mitad la quisiste recuperar, que fue una diagonal hacia ella, fue demasiado tarde. Ya estaba toda hundida. Ok, ese Puntaje, fue el por favor. Ok. Secreto. El voto secreto de Carlos Menéndez. Eh. Jurado, por favor, el Mayensi. puntaje. Por favor, el puntaje. Está buscando, Mayensi. No encuentra el, el número, número, Mayensi. ¡Auch! ¡Cuatro! cuatro. ¡Ay! Caramba. Bueno, créeme que si no hubiera habido Ay. menos que esto, a mí no me gustó. Producción, prepárense porque creo que los duelos de eliminación van a haber como 10. <risa> bueno, tranquila, tranquila. Tranquila que intentaste dar lo mejor. Okay. Ay, 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 Carlitos. Claro que sí, gracias, mi querida Karim Barreiro. Yo les tengo una recomendación espectacular a todos ustedes. Eh. Y es nada más y nada menos que Mueblería El Pino. Escúcheme muy, pero muy bien, porque Mueblería, Mueblería El Pino, Karim. Estamos listos porque nos vamos a un chiribirín. Bueno, pom, pom. Bueno, pom, pom. Ya venimos. Antes. ¿Qué? ¡Tenemos artista! ¡Nos vemos, mi gente hermosa! ¡Tenga un lindo feriado y con mucho cuidado! ¡Ecuador! ¡Pórtese mal, cuídense mucho! ¡Los queremos! ¡Chao!